मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और हमने जो रिसेंटली कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के फिफ्थ चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा और अलाइनमेंट के बारे में जो वीडियो अपलोड किया था उसे आप लोगों ने जरूर देखा होगा और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच द वीडियो आज हम पॉलिटिकल साइंस में जो नई सिलेबस जो आया है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे सी गाइस कोविड 19 पैंडमिक की वजह से सीबीएसई ने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के सिलेबस में चेंजेस लाया है और 30 परसेंट रिडक्शन किया है यानी कि सभी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 30 परसेंट सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो इसको लेके बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट से सवाल पेरा और इंक्वायरी से और आज हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के इन सारे सवालों का जवाब उनको दे और जितनी भी उनके डाउट से उसको क्लियर करने के लिए आज हम कोशिश करेंगे तो सी लेट्स वाई टू अंडरस्टैंड लेकिन इससे पहले आप वीडियो को पोस्ट करके आपका जो क्लास ट्वेल्व पॉलिटिकल साइंस का जो दो किताब है आपके पास दो टेक्स्ट बुक है इसलिए एक है आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरा है आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस तो वो दोनों किताब को आप अपने सामने रखिए और साथ में लीजिए एक कलम या तो पेंसिल देन इट इज ओके सो लेट्स बिगिन सिंह 2019 और 20 के बच्चे यानी कि जो रिसेंटली जिन लोगों ने क्लास ट्वेल्व पास आउट किया है उन लोगों ने जो आपका दो किताब है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इसलिए अगर आप कंटेंट्स को अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दोनों ही किताब में नाइन नाइन चैप्टर्स है इसलिए तो वो नाइन चैप्टर्स यहाँ नाइन और यहाँ नाइन दोनों को मिला के हुआ आपका एटीन चैप्टर्स तो रिसेंटली जिन लोगों ने सीबीएसई एग्जाम्स अपीयर किया था उन बच्चों ने सारे सिलेबस का एग्जाम्स अटेंड किया है क्लियर ओके तो रिसेंटली क्या हुआ है सीबीएसई ने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स में कुछ चेंजेस लाया है सबसे पहला जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें क्या किया है चैप्टर 18 जो टोटल 18 चैप्टर्स था उसको रिड्यूस करके 16 चैप्टर्स बनाया था यानी कि आपका जो पहला बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का थर्ड चैप्टर थर्ड चैप्टर क्या है यूएस हेजमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को उन लोगों ने डिलीट कर दिया था क्लियर उसके बाद में जो दूसरा किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का दूसरा चैप्टर वो चैप्टर क्या था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को भी उन लोगों ने डिलीट कर दिया क्लियर तो 18 चैप्टर्स में से दो आपका चैप्टर्स डिलीट हुआ है पहला कौन सा हुआ है आपका फर्स्ट पार्ट जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो थर्ड चैप्टर है यूएस हेजिमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो डिलीट कर दिया गया उसके बाद में जो दूसरा किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का सेकेंड चैप्टर वो कौन सा है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को भी डिलीट कर दिया क्लियर इसका मतलब ये है कि अगर कोविड नाइन्टीन पैंडमिक अगर नहीं होता तभी आपका सिलेबस में ऑलरेडी चेंजेस हो चुका था एटीन चैप्टर से सिक्सटीन चैप्टर्स बन गया था क्लियर तो रिसेंटली क्या हुआ है आपका जुलाई में जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें आपका 30 परसेंट सिलेबस और रिड्यूस किया गया है और 16 चैप्टर से हो गया है आपका 12 चैप्टर्स यानी कि कंप्लीटली आपका पहले कितना था 18 चैप्टर्स था और अब प्रेजेंटली जो आप लोगों को जो पढ़ना है वो कितना है आपका ऑनली 12 चैप्टर्स यानी कि आपका बोझ काफी हल्का हो गया है ओके okay? तो लेट्स वाई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया गया है सी सबसे पहले आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो किताब है उसको खोलिए और कंटेंट्स को ध्यान से देखिए सी आपका यहाँ पे यूनिट्स होगा उसके बाद यहाँ पे कंटेंट्स लिखा है क्लियर तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका द कोल्ड वॉर एरा सेकेंड है आपका द एंड ऑफ बायोपोलिटी क्लियर तो दोनों एज इट इज रहेगा इसमें कोई चेंजेस नहीं है 
थर्ड है आपका यूएस हेजमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो जैसे मैंने पहले क्या कहा था यूएस हेजमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो पहले ही डिलीट हो चुका है तो इसको आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो इसको क्रॉस कर लीजिए क्लियर उसके बाद में नंबर फोर में है आपका एल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्लियर नंबर फाइव में है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया नंबर सिक्स में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद नंबर सेवन वो क्या है आपका सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ये चैप्टर भी कोविड नाइन्टीन की वजह से डिलीट हो गया है ओके okay? यानी कि सेवन चैप्टर्स अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है क्लियर देन एक चैप्टर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस ये चैप्टर भी कोविड नाइन्टीन की वजह से डिलीट कर दिया गया है और ये चैप्टर्स भी आप नहीं पढ़ेंगे क्लियर और उसके बाद में ही आपका चैप्टर नाइन ग्लोबलाइजेशन वो रहेगा क्लियर है ओके नाउ रिवाइज चैप्टर को ध्यान से देखिए सेम अभी का जो लेटर्स जो नोटिफिकेशन जो पीडीएफ जो सीबीएसई ने इश्यू किया है उसमें आपका सिलेबस इस तरह से है यूनिट्स आपका नंबर वन पे द कोल्ड वॉर एरा एंड नन अलाइन मूवमेंट है पहले क्या था आपका ओनली कोल्ड वॉर एरा इसमें स्लाइसली चेंजेस किया है वो है आपका कोल्ड वॉर एरा एंड नन अलाइन मूवमेंट क्लियर सेकेंड चैप्टर है आपका द एंड ऑफ बायोपोलरिटी ये सेम है पहले भी था एंड ऑफ बायोपोलरिटी अभी भी है आपका एंड ऑफ बायोपोलरिटी क्लियर द नंबर थ्री न्यू सेंटर्स ऑफ पावर सी आपकी किताब में क्या था आपका यूएस हेजमोनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है तो ये आपका नया चैप्टर्स में नहीं है ओके okay? तो नंबर फोर यहाँ क्या था एल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जिसका मतलब नाम जो टाइटल है उसको चेंज कर दिया गया है और वो चैप्टर नंबर थ्री बन के हुआ है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर क्लियर देन आपका नंबर फोर नंबर फोर यहाँ क्या है आपका साउथ एशिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड ओके तो ये वाला चैप्टर जो है वो आपका किताब में नंबर फाइव पे है यहाँ नाम क्या है आपका कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया जिसको चेंज करके साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बना दिया गया है क्लियर देन नंबर फिफ्थ जो चैप्टर है वो है आपका यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन आपकी किताब में क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओके तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम को स्लाइटली चेंज करके नंबर फिफ्थ पे यहाँ सिक्स में था जो आप नंबर फिफ्थ बन गया है वो है आपका यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन क्लियर देन नंबर सिक्स में है आपका ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कैसे सी ये आपका जो सेवन और जो एट है ओके okay? ये जो सेवन चैप्टर है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस ये दो चैप्टर्स डिलीट हो गया है जिसकी वजह से जो नाइन चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन ये बन गया है सिक्स चैप्टर तो ये है आपका रिसेंट चैप्टर जो इस बार के एग्जाम्स में आप पढ़ेंगे और उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा ओके ना हैव लुक द मार्किंग स्कीम यानी कि कितने चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे ये जानना बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि जो चैप्टर्स में ज्यादा मार्क्स होगा उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना जरूरी है ओके सो लेट्स हैव अ लुक सी नया सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर कौन सा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा एन नन अलाइन मूवमेंट जिसमें से आपका सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सेकेंड है आपका द एंड ऑफ बायोपोलरिटी जिसमें से एट मार्क्स का क्वेश्चन आएगा देन नंबर थ्री चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर ओके जो यहाँ का फोर्थ वाला था वो थर्ड नंबर पे आ गया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जिसमें से एट मार्क्स का क्वेश्चन आएगा देन नंबर फोर में है साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो आपकी किताब में फिफ्थ चैप्टर है जिसमें तो आपका लेटर सिलेबस के हिसाब से वो फोर्थ चैप्टर बन गया है और इसमें से आएगा सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन देन नंबर फाइव में क्या है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन आपकी किताब में क्या है आपका नंबर सिक्स 
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें तो चैप्टर्स के अंदर में थोड़ा स्लाइटली चेंजेस है जो आपको जब चैप्टर्स को हम वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दिया जाएगा तो नंबर फाइव पे यहाँ क्या है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन और ये चैप्टर में से आएगा सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर और नंबर सिक्स चैप्टर में क्या है दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन ओके तो ग्लोबलाइजेशन से भी आएगा आपका सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन तो टोटल मिला के हुआ है फोर्टी मार्क्स कौन से किताब से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो अभी ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से आपका टोटल चैप्टर्स कितना है ओनली सिक्स आपकी टेक्स्ट बुक में कितना है नाइन है और वो नाइन में से थ्री चैप्टर्स डिलीट हो गया है चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर सेवन एंड चैप्टर नंबर एट और अभी कितना है सिर्फ और सिर्फ छह चैप्टर्स बाकी है यानी कि अब काफी आसान हो गया है इसलिए अब हम सेकेंड किताब के बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो बुक है उसमें जो सेलेबस में जो चेंजेस आया है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे सी ये जो दूसरा वाला किताब है उसमें बहुत सारा चेंजेस आया है तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बाद में अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तब आप कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट्स और क्वारीज को छोड़ सकते हैं ओके तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लेकिन सबसे पहले आपके पास में जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो तो हो गया है तो जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस किताब है वो बुक को खोल के साथ में रखिए ओके और उसमें से जो कंटेन से वो पोर्शन को खोलिए Now see, let's try to understand कि क्या क्या चेंजेस हुआ है अभी थोड़ा पहले हमने क्या कहा था कि 2019-20 बेच के जो बच्चे हैं, यानी कि जिन लोगों ने इस बार क्लास ट्वेल्व पास आउट किया है जिन लोगों ने एग्जाम्स दिया है उसने टोटल आपका 18 चैप्टर्स दिया था ओके okay? आपका फर्स्ट पार्ट में से नाइन चैप्टर्स और सेकेंड पार्ट में से नाइन चैप्टर्स तो उसके बाद में फिर 2020 का जो बिगिनिंग है उसमें ऑलरेडी आपका सीबीएसई ने कुछ चेंजेस लाया था जिसकी वजह से 18 चैप्टर्स जो टोटल थे उसमें से 16 चैप्टर्स यानी कि दो चैप्टर्स डिलीट किया था इसने उसके बाद फिर से क्या हुआ है आपका 16 चैप्टर्स में से और डिलीट करके 30 परसेंट और सिलेबस को रिड्यूस करके बनाया है आपका ऑनली ट्वेल्व चैप्टर्स क्लियर ओके नाउ सी आपका टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो कंटेंट्स में जो फिस्ट यूनिट है वो है आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग क्लियर तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है वो एज ए टी सी रहेगा और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसको ध्यान से पढ़ना है दूसरा है आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इसने तो हमने थोड़ा पहले क्या बताया था कि 2000 के बिगिनिंग में दो चैप्टर्स डिलीट हुए थे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से कौन सा हुआ था आपका यूएस हेजिमोनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसने और जो ये किताब है यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में से जो दूसरा चैप्टर है आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस ये डिलीट हो गया था क्लियर ओके okay. उसके बाद में आपका पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट जो थर्ड चैप्टर है उसमें से जो किताब के अंदर में जो चैप्टर का जो आधा पोर्शन है वो डिलीट हो गया है और आपको आधा पढ़ना है क्लियर देन नंबर फोर क्या है आपका इंडियस एक्सटर्नल रिलेशन इसमें भी आपका आधा जो चैप्टर है उसको डिलीट कर दिया गया और आधा आपको पढ़ना है जैसे कि आपका चाइना रिलेशन के बारे में आपको पढ़ना है उसके बाद में कुछ नेबरिंग कंट्रीज का रिलेशन है जैसे पाकिस्तान हो गया श्रीलंका हो गया म्यांमार हो गया नेपाल हो गया उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है तो ये जो चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर में जो चेंजेस हुआ है वो आपको जब चैप्टर्स का जब सेपरेट वीडियो अपलोड होगा तो उस वक्त आपको डिटेल में बताया जाएगा अभी अगर एक्सप्लेन करेगा तो शायद आपको समझने में कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए यहाँ सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर में से आधा आधा चैप्टर्स डिलीट हुआ है और आधा आपको पढ़ना है तो क्या डिलीट हुआ है और क्या पढ़ना है वो आपको चैप्टर्स का हम जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब आपको बताया जाएगा क्लियर ओके 
नेक्स्ट क्या है नंबर फाइव दैट इज चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम ये एज इट इज है इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है देन नेक्स्ट क्या है आपको द क्राइशस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर ये भी आपको पढ़ना है देन सेवन चैप्टर ओके राइस ऑफ पॉपुलर मूवमेंट ये जो सेवन चैप्टर है वो आपका कोविड नाइन्टीन पैंडमिक की वजह से इसको डिलीट कर दिया गया है यानी कि ये सेवन चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है क्लियर देन नंबर एट क्या है रीजनल एस्पिरेशन तो ये रीजनल एस्पिरेशन भी कोविड नाइन्टीन पैंडमिक की वजह से ये चैप्टर को भी डिलीट कर दिया गया है और इसे भी आप नहीं पढ़ेंगे क्लियर देन नंबर नाइन रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये चैप्टर आपको पढ़ना है तो टोटल आपका नाइन चैप्टर से तो नाइन चैप्टर्स में से तीन चैप्टर कौन कौन सा सेकेंड चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डॉमिनेंस ओके देन सेवन चैप्टर राइस ऑफ पॉपुलर मूवमेंट और चैप्टर एट रीजनल एस्पिरेशन जो ये तीन चैप्टर है वो रिसेंट सेलेबस में इंक्लूडेड नहीं है उसको डिलीट कर दिया गया है क्लियर तो अभी का सीबीएसई का नोटिफिकेशन में जो पीडीएफ जो आया है उसमें क्या है आपके सिलेबस में काफी चेंजेस है कुछ चैप्टर्स के नाम भी चेंज हुए हैं लेकिन प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइए और इसको ध्यान से सुनिएगा ओके तो जो आपको पढ़ना है वो क्या है सबसे पहला यहाँ क्या है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ये चैप्टर आपको पढ़ना है क्लियर सेकेंड चैप्टर यहाँ कौन सा है वो है आपका प्लांट डेवलपमेंट तो प्लांट डेवलपमेंट चैप्टर कौन सा है यहाँ जो थर्ड चैप्टर था पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट इसको चेंज करके प्लांट डेवलपमेंट रखा गया है जिसने और इसमें से क्या था कुछ पोर्शन डिलीट थे तो ये हो गया सेकेंड चैप्टर देन थर्ड चैप्टर कौन सा है इंडिया फॉरन पॉलिसी और ये कौन सा था आपकी किताब में आपकी किताब के हिसाब से नंबर फोर पे है चैप्टर फोर इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन ओके तो अब क्या हो गया है इंडिया फॉरन पॉलिसी आपका थर्ड चैप्टर हो गया जिसमें से भी कुछ पोर्शन डिलीटेड है कुछ पोर्शन आपको पढ़ने हैं क्लियर देन नंबर फोर चैप्टर में कौन सा है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया ये कौन सा है आपका चैप्टर फाइव ओके चैप्टर फाइव आपकी किताब में क्या है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इसको जो चैप्टर का जो नाम है इसको बदल के रखा गया है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया इसमें भी कुछ कुछ स्लाइड चेंजेस है जो बाद में आपको डिटेल में समझाया जाएगा देन उसके बाद ही आपका डेमोक्रेटिक रिसर्च इसमें डेमोक्रेटिक रिसर्च कौन सा है आपका जो नंबर सिक्स है आपकी किताब में वो क्या है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर तो इसको ये जो नाम है इसको चेंज करके रखा गया है डेमोक्रेटिक रिसर्च क्लियर तो चैप्टर सिक्स कौन सा है चैप्टर सिक्स है आपका इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट और ये आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स तो ये जो नाम है इसको बदल के रखा गया है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट ओके तो काफी नाम में चेंजेस हुआ है चैप्टर्स के नाम पे लेकिन प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए वहां पे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं ओके नाउ लेट्स टेक द मार्किंग स्कीम सी नंबर वन कौन सा है आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ओके और चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एस आई सेट आर्लियर और इसमें से आपको एट मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा देन सेकेंड है आपका प्लान डेवलपमेंट प्लान डेवलपमेंट से फोर मार्क्स का क्वेश्चन होगा चैप्टर थ्री है इंडिया फॉरन पॉलिसी इसमें से फोर मार्क्स के क्वेश्चन होगा और नंबर फोर कौन सा है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया ये कौन सा था चैप्टर फाइव ओके तो पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम ऑफ इन इंडिया में से आपको एट मार्क्स के क्वेश्चन आएगा देन डेमोक्रेटिक रिसर्ज से एट मार्क्स के क्वेश्चन और चैप्टर सिक्स इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट से एट मार्क्स के क्वेश्चन आएगा तो टोटल मिला के होता है आपका 40 मार्क्स इसमें जो थोड़ा पहले हमने कौन सा पढ़ा था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से भी आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में से भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और जो रिमेनिंग जो 20 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम से होगा इसमें तो आपका 
20 plus 40 plus 40 is equal to 100 marks. 40, 40, dono kitab mein se 80 hua jo written hoga aur jo remaining 20 hai wo aapka practical exam se hoga. So I hope ye jo recent jo changes hua hai political science class 12 ke syllabus mein wo aapko samaj mein aaya hoga. Hum fir se bar bar bol rahe ki kuch bhi agar confusion hai, doubt se to please comment section mein aap log apna questions ko waha pe poos sakte hai, okay? So, jitna ho sake, I'll try to give an answer. Aap log ka doubts ko clear karne ke liye koshish karega. Aur agar jada questions hua, to uske upar mein ek extra se aap log ka video bata ke, aap log ka doubts ko clear karege. Okay? So, I hope this is clear here. So, thank you so much. Hum fir kal milenge ek nai video ke saath. So, study well and keep in touch. And please, don't forget to like and subscribe the channel, okay? Or jitna ho sake, apne ek dosto ke beech mein mere YouTube channel ko share karna na kule. So thank you so much. Till then, take care and study well. Bye-bye.